。从乌俄战争开打以来，就一直有很多人担心哦，战火会延烧到其他的国家。而最近就有媒体指出，俄军很可能在短时间内出兵东欧小国摩尔多瓦。难道战争真的要进一步扩大了吗？今天就让我们来一起聊聊摩尔多瓦吧。嗨喽，大家好，我是志奇。乌俄战争开打至今已经将近三个月了，战况也陷入了焦灼。一些军事分析认为，俄罗斯可能会另辟战场来突破这个僵局，因此很多乌俄周边的国家都再度的提高警戒，担心战事延烧到自己身上。而在四月底的时候，乌克兰的邻国摩尔多瓦就出现了好几起原因不明的爆炸案，让当地人心慌慌。而很多西方媒体也指出，普丁的下一个目标就可能是摩尔多瓦。那最近呢，还有乌克兰军方的人士表示，俄罗斯很可能在不久的将来就会出。出兵攻击摩尔多瓦，但为什么会是摩尔多瓦？这个对台湾人来说有点陌生的国家，为什么会被普丁给盯上？他在乌俄战争里面扮演的角色到底是什么呢？在开始讨论这些问题之前，按照惯例先进一段工商服务时间。一直以来，性都是一个非常敏感的议题，学校教的少，长辈避讳不谈，连 YouTube 都要黄标。就算是这样子，大家依然会觉得好奇，并靠各种方式自己摸索。但你知道吗？没有掌握正确的观念或是方法，就贸然的踏入实战，有可能会让我们在无意间伤害到自己。或是身边的亲密伴侣，我们觉得这些伤害或遗憾其实是有机会避免的，所以图文不符上课楼跟知名的义务梗塞团队合作推出了线上版的性爱课程《大人的床上家教班》。在这样课程里面，讲师们将会带来完整专业的性知识，除了让大家避免受伤，还能够舒缓实战中的尴尬跟不适，获得更多的快乐。而最贴心的是，这个课程中呢，有依照性向设计了两个主题，让每个有需求的人都有更多元的选择。目前课程已经在 Press Play 全数上架。现买就能线上，更多的课程介绍，欢迎到 Press Play 的页面搜寻了解大人的床上家教班。在普丁盯上摩尔多瓦的传言四起之后，很多媒体就列出了最近在摩尔多瓦出现的种种开战迹象。比如，当地人观察到俄罗斯网军的活动越来越频繁，电视上面出现更多关于乌俄战争的偏颇报道，还常常重播那些对于歌颂苏联红军的老电影。而更明显的迹象是，一位俄军将领最近直接表示，他们打算全面控制乌克兰南部，这样就可以推进到摩尔多瓦的边境地区涅斯特河的沿岸。他还补充说，在这个地区呢，有说俄语的人正在受。到打压。那在俄军公布这样计划之后，涅斯特河岸附近呢就频频爆发了原因不明的攻击案。摩尔多瓦政府表示，他们已经到了危险关头，所以决定跟欧盟扩大合作，加强国防力量，并且正式的提出入欧申请。而就算是政府已经推出了应变计划，但许多民众呢还是做好了随时逃难的准备，还有些人甚至已经离开，到了土耳其啊、捷克等等的国家避难。这些民众觉得自己的国家实在太弱小了，万一真的爆发战争，恐怕完全不是。是俄罗斯的对手。摩尔多瓦的人口不到三百万，面积比台湾小一点点哦，长得有点像是一个三角形。靠东的两边呢，都是跟乌克兰接壤，而西边则是紧邻罗马尼亚。这个人少地少的国家，也是欧洲最贫穷的国家之一，常常要仰赖国际机构的援助。他们的经济以农业为主，工业发展非常有限。主因在于摩尔多瓦国内能源严重的短缺，导致他们非常的依赖别国，尤其是俄罗斯的供应。像是摩尔多瓦的天然气就几乎全部来自于俄罗斯，而且在去年，俄罗斯的天然气涨价。双方价格谈不拢，就一度让摩尔多瓦面临断气危机。那在摩尔多瓦呢，政坛主要有亲俄跟亲欧的两大势力。而去年亲欧派赢得了大选，所以很多人觉得俄罗斯是想要用天然气当武器来给新政府一个下马威。那新政府虽然有意要摆脱俄罗斯，也积极的争取加入欧盟，但就现阶段来说，他们还是考量到俄罗斯的影响力，在外交上面采取平衡手段，一方面申请入欧，一方面跟北约保持距离。那因为在摩尔多瓦的宪法当中。本来就有永久中立的原则，所以就算现役的军人连一万人都不到，摩尔多瓦还是维持一贯政策，明确表示不会加入北约。而至于俄罗斯对摩尔多瓦的影响力为什么这么大，我们要先从摩尔多瓦跟苏俄剪不断理还乱的历史说起。在中世纪，摩尔多瓦跟罗马尼亚曾经是同一个国家，而现在摩尔多瓦的主要人口也跟罗马尼亚人同温同种。但是呢，在周边国家的影响之下，摩尔多瓦跟罗马尼亚一直分分合合。摊开摩尔多瓦的历史哦，可以说是一段不停的被征服、被割让、被并吞的故事。他们曾经先后被苏俄并吞了两次，也从中独立了两次。第一次呢是在19世纪，当时摩尔多瓦还是鄂图曼土耳其的附庸国，而在一场战争当中被俄罗斯帝国给并吞，一直到了一战之后。
后，俄罗斯爆发了推翻君主制度的革命，摩尔多瓦才趁机独立。不过不到一年，他们就又跟罗马尼亚合并了。后来在二战的前夕，摩尔多瓦又被罗马尼亚割让给已经变成了共产政权的苏联，成为苏联的加盟国——摩尔达维亚苏维埃社会主义共和国。直到后来东欧巨变，苏联解体的时候，摩尔多瓦才在一九九一年再次的宣布独立，并转型成为民主国家。但是在独立之后，摩尔多瓦的经济，尤其是能源供应上，还是严重的依赖俄罗斯。而除此之外呢，在摩尔多瓦跟乌克兰边界呢，也还有这个旧苏联时期遗留下来的问题。在苏联时期，原本是乌克兰自治区的涅斯特河沿岸被并入了摩尔多瓦，而这是一块位于现今摩乌边境的狭长地带，大约有五十万人居住在这里。他们多半呢是俄罗斯人，还有乌克兰人，主要的语言是俄文。所以在摩尔多瓦打算脱离苏联的时候，这个地区的人就强烈的反对，担心未来摩尔多瓦要是跟罗马尼亚统一，那自己的语言跟文化就会消失。于是他们单方面的宣布独立，并申请重新加盟苏联，进而引爆了他们跟摩尔多瓦政府之间的战争。而在苏。苏联的干预下，涅斯特河沿岸打了胜仗，后来也在俄罗斯的协助之下维持实质独立到现在。直到今天，这里仍然有数千名俄军驻守，以及俄罗斯免费提供天然气、养老金等等。这里的政府自称是涅斯特河沿岸共和国，他们拥有自己的法律、货币还有国旗，还举行过压倒性赞成的独立公投。不过，包含俄罗斯在内的国际社会普遍都不承认这里是一个独立国家，所以对于摩尔多瓦来说，这就是一块无法控制的分离地区。而在这种状态过了二十年之后，后，这里就仿佛停留在苏联时期，跟周遭的世界脱节。国际上画着锤子镰刀，市中心立着巨大的列宁雕像，而当地的货币跟护照在其他地方呢，则是形同废纸。这场一直悬而未决的领土争议被称作是冰冻的冲突，而这块地区呢，也因而被称作是被时间遗忘之地。不过，最近在这里发生的一连串攻击事件，让很多人推测这场冲突即将解冻，而此地的争议可能很快就会卷土重来，并且成为俄罗斯入侵摩尔多瓦的契机。根据各方军事分析指出，俄罗斯如果出兵攻打摩尔多瓦，那最主要的目的应该就是为了要赢得跟乌克兰的战争。分析认为哦，在目前焦灼的战况之下，如果俄军想要突破僵局、增加优势，那最可行的方法可能就是以摩尔多瓦下手。而以这个地理位置来看哦，俄军如果能够打下摩尔多瓦，就能够夹击乌克兰，打造出一条贯穿乌克兰的新战线。而且涅斯特河沿岸就位在乌克兰跟摩尔多瓦的边境，俄罗斯在这里不只有上千名的军力，还有一座全东欧最大的弹药库。里面一共存有两万吨弹药，而这些如果能够跟俄军现有的资源整合，对他们会是一大助力。而另外，出兵摩尔多瓦还可能起到杀鸡儆猴的效果，减少战争中的阻力，也就是用扩大战线的举动来警告西方，继续支持乌克兰就会破坏整个东欧的稳定，而同时也会让周边的前苏联国家和巴尔干半岛的小国看到往西方靠拢的下场，达到进一步制衡北约的作用。那除了乌俄战争的因素之外呢，也有人认为哦，普京的野心是要打造一个涵盖旧苏联疆域的新俄罗斯。所以，作为前苏联国家的摩尔多瓦，本来就在普京的版图之中，出兵也只是早晚的事情。有些人认为，俄军很快就会在摩尔多瓦另辟战场。他们的主张是，普丁快取乌克兰的希望已经破灭，所以他更会积极的寻找方法来破坏稳定的局势，扩大战线。而且现在摩尔多瓦的状况跟全面开战前的乌克兰非常的相似。当时普丁先煽动了乌克兰东部的亲俄地区作为之后入侵的借口，所以呢，这个普丁很可能故技重施，也已经在煽动涅斯特河沿岸的反乌情绪了。不过，绝大多数的西方战略分析都指出，短期内俄军攻入摩尔多瓦的可能性微乎其微。他们认为，当初俄军入侵乌克兰呢，最大的目的是控制能源跟制衡北约。但摩尔多瓦超缺能源，也一直坚持不加入北约，所以普丁出兵的动机不是很充足。此外，就算普丁真的想要打摩尔多瓦，以俄军目前的战力来说，也会是一场苦战，因为光靠涅斯特河沿岸的战力呢，不可能一举拿下摩尔多瓦。而如果俄军想要增援，走空中会经过乌军占领的这个奥德萨，那然后呢，被那里的防空武力击落，而走陆路就必须要在乌克兰南部取得进展。但目前战况僵持哦，要是把重心呢都放在南部，就可能导致其他地区的失守。所以他们认为普丁应该不会下这一步险棋，更可能做法是制造摩尔多瓦的政治危机，也就是用网军还有假新闻来煽动人民的情绪，让政府陷入窘境，不敢贸然跟欧盟还有北约进一步合作。
。在制作这一集影片之前呢，摩尔多瓦对我们来说其实是一个蛮陌生的国家。而在查资料的时候，我们意外的发现，以人口比例计算，收留最多乌克兰难民的正是摩尔多瓦这个绝对不算富裕的国家。截至四月底，他们收留过的乌克兰难民已经超过四十二万人了，其中八成都是由摩尔多瓦民众主动收留的。很多人会自己开车到边境把难民接回家中，或者自己组团呢到难民营帮忙。很多职工认为他们自己有义务要伸出援手，因为他们觉得在前线作战的乌克兰军队也是在保。护摩尔多瓦，而且帮助这些难民也能让他们自己获得很大的安慰。这种想要帮忙，今日乌克兰，明日摩尔多瓦，还有唇亡齿寒的心情，相信很多台湾的民众也都很熟悉。过去我们看到维吾尔族人看到香港的状况，常常会感到愤怒，感到担忧。虽然很想要伸出援手，却总是因为各种原因难以给出更多的协助。这种无能为力的感觉并不好受。相较来说，摩尔多瓦人不但给出了最实际的支援，现在还很有可能因为这样的动作受到俄罗斯的侵犯。我们看了真的也是很难过。那在影片的最后，我们。我们只能暗自的希望，所有的战争都能够早日落幕，所有的民众都能够平安。好的，那最后想问大家，你认为面对俄罗斯的威胁，摩尔多瓦应该采取怎样的策略来自保呢？哎，继续维持原本的中立原则，不要过分的刺激俄罗斯，努力在列强当中取得平衡。B， 我觉得普丁没有要给人模糊立场空间，不如直接倒戈去北约，全力的防御自己。C， 还是别跟俄罗斯唱反调吧。普丁行动力最强，既然可能要被打了，那不如就加入俄罗斯。D， 其他留言告诉我们吧。最后，如果你。喜欢今天影片，欢迎分享出去，让更多人认识摩尔多瓦。此外呢，也可以点击这个地方，看看普丁为什么想打乌克兰以及北约是什么的影片。那么今天这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。